ഹലോ ഗ്രൻ ഗ്ലോറി ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കിനോട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ വിളിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ഇലക്ക ഇലകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കിച്ചൺ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയും നമ്മുടെ നാടൻ ഇലക്കറികളും ഇലത്തോറിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം തന്നെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മുരിങ്ങയില കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫ് ബി പോസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആണെന്നൊരിൽ അതിൽ നിന്നും ധാരാളം ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മളോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു കാരണം വെച്ചിട്ട് മുരിങ്ങയില കഴിക്കി കഴിക്കാമോ കഴിക്കില്ലയോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കർക്കിട മാസത്തിലാണെങ്കിൽ ഇലക്കറികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ പത്തിനം ഇലക്കറികളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലാതെ ഉള്ള ഇലക്കറികളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെയും തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം മുരിങ്ങയില കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് കർക്കിടകത്തിൽ മുരിങ്ങയില കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി ആയാൽ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മുരിങ്ങയിലയുടെ കാര്യം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള അപ്പൂൻ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാമച്ചൊക്കെ കിണറിന് അല്ലെങ്കിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ അടിയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെയും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇത് വെച്ചിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ പ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മണ്ണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വരുന്ന ആ അതിലുള്ള വിഷാംശത്തെയൊക്കെ ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ജൂൺ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെയ് വരെയുള്ള ഉണക്കിന് ശേഷം ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ മഴ വെള്ളത്തിൽ ധാരാളമായി മുരിങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വിഷാംശം അല്ല എങ്കിൽ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള വെള്ളങ്ങൾ ധാരാളമായി ഒഴുകിയെത്തുകയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അതൊക്കെയും തന്നെ മുരിങ്ങ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പം ഈ മഴക്കാല സമയത്ത് അല്ല എങ്കിൽ ഈ കർക്കിടക സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മുരിങ്ങയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇതേപോലുള്ള കട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിഷാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് മുരിങ്ങയുടെ തണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തടിയിലാണ് ഈ വിഷാംശത്തെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കർക്കിട സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ ധാരാളമായി ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങളടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെയും വരുന്നത് തന്നെ മുരിങ്ങ എല്ലാം തന്നെ വലിച്ചെടുക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ ധാരാളം കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുരിങ്ങയുടെ സ്റ്റെമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഈ വിഷാംശം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ അതാണെന്നൊരു പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി അത് ഇലയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലയിൽ കട്ടിൻ്റെ അംശം കൂടുകയും ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ മഴക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിട സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുരിങ്ങയുടെ ഇലയ്ക്ക് പൊതുവെ ഒരു കൈപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു കൈപ്പായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഇല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും പല തോതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അല്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരാനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്